அடுத்ததாக தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் சகோதரன் ஹைதர் அலி அவர்கள் கண்டன உரையாற்றுவார்கள் அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையனுமாயுள்ள ஏகவல்ல இறையவனை போற்றி போன்றவனமாக இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கரசேவு என்கிற பெயரால் காவிகளால் தெடித்து தரவட்டமாக்கிய பாபரி மசூதியை மீண்டும் அந்த இடத்திலே கட்டுவோம் என்கிற கோஷத்தோடு பாபர் மசூதியை மீண்டும் எழுப்ப வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு இந்த பாசிசத்தை எதிர்க்கின்ற முகமாக நடத்தப்படுகின்ற இந்த கண்டன பொதுக்கூட்டத்தினுடைய தலைவர் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாவட்ட தலைவர் அப்துல் சமத் அவர்களே எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி விட்ட வந்திருக்கிற தோழர் யார் திரிபன் அவர்களே ரவி பிரகாஷ் அவர்களே விடுதலை அரச அவர்களே பங்கேற்பாளர்களாய் வந்திருக்கிற முகமது அஸ்லம் அவர்களே நூறு அமீன் அவர்களே செல்லப்பா ஜியாவுதீன் அவர்களே பால அறவாளி அவர்களே அறவாளி அவர்களே வாக்கா செல்லப்பட அவர்களே முகமது ஐயூப் அவர்களே இறுதியாய் நன்றி உரையாற்றிருக்கிற இசாக் அவர்களே பெருந்திரளாய் கூடியிருக்கிற பாசிச எதிர்ப்பு போராளிகளே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேன் அன்பே கிடைய சகோதரர்களே பாபர் மசூதி இருந்த இடத்திலே ராமர் பிறந்தார் என்று சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிசம்பர் திங்கள் ஆறாம் நாள் அந்த இடத்தை தரைமட்டமாக்கினார்கள் அந்த தருணத்தில் இந்த நாட்டினுடைய பிரதம அமைச்சராக காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த நரசிம்மராவ் அவர்கள் இருந்தார்கள் நரசிம்மராவ் அவர் இழித்த பிறகு இந்த செய்திகளை இடிக்க விட்டு அதற்கு பின்னால் வந்த அந்த இடுக்கல்களை எல்லாம் தீர்ப்பதற்காய் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் அதே இடத்தில் பாபர் மசூதியை கட்டித்தருவோம் என்று இந்திய மக்களுக்கு வானொலியிலே வாக்குறுதி தருகிறார் அது மட்டுமல்ல பாபர் மசூதி இடிக்கப்படுகிறது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற அலகாபாத் நீதிமன்றத்திலே பைசாபாத் நீதிமன்றத்திலே நீதி அரசர்கள் கேள்வி எடுக்கிறார்கள் அன்னைக்கு யூபி அரசினுடைய பிரதான வழக்கறிஞராய் இருக்கிற வேணுபாவாளர்களிடத்திலே கேட்கிறார்கள் நீங்கள் என்ன வாக்குறுதி என்றீர்கள் தந்த வாக்குறுதியை மீறி நீங்கள் இப்படி இடித்திருக்கிறீர்களே இது சரியா என்று கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் நான் உண்மையிலேயே வேதனைப்படுகிறேன் அவமானப்படுகிறேன் நீதி அரசர்களே மீண்டும் அந்த இடத்திலே பாபர் மசூதியை கட்டுவதற்கு நீங்கள் உத்தரவிட வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அவர்தான் இன்றைய இந்திய நாட்டினுடைய வழக்கறிஞருடைய தலைவராக இருந்து விடுகிறார் ஆனால் இன்னொரு கூட்டம் இன்றைக்கு பாசிசத்தினுடைய வேலாக இருக்கிற அந்த பாசிஸ்டுகளினுடைய தலைவர்களாக இருக்கிற அந்த சக்பரிவார் கூட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் இன்னைக்கு என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் பாபர் மசூதி இரண்ட இடத்திலே நாங்கள் மீண்டும் ராமர் கோயிலை எழுப்ப போகிறோம் என்று சொல்லி அது மட்டுமல்ல நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புகள் எங்களை கட்டுப்படுத்தார் அதற்காக மோடி அரசு ஒரு அவசர கால சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் இருக்கிற பிஜேபி அந்த பிஜேபி உத்தரப்பிரதேச அரசு அதை உடனடியாக கட்ட வேண்டும் என்கிற கொசத்தோடு அங்கே லட்சக்கணக்காளர்களை நாங்கள் கூட்டு கொள்வோம் என்று சொல்லி அங்கே கூட்டி இருக்கிற ஒரு சூழலை ஒரு செய்தியை நாம் இன்றைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு பக்கத்திலே மாட்சி ஒருந்திய நீதிமன்றங்களினுடைய தீர்ப்பை நாங்கள் மதிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் எப்பொழுது அவர்கள் இடித்த நேரத்திலே இடித்த நேரத்திலே 
நாங்கள் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை மதிக்கிறோம் என்று மட்டுமல்ல நாங்கள் தப்பு செய்து விட்டோம் இதற்காக அவமானப்படுகிறோம் ஆகவே மார்க்சி பிறந்திய நீதிமன்றம் இதற்குரிய உத்தரவை இட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அன்றைக்கு இருந்த பிரதமர் சொல்லுகிறார் நான் கட்டித்தர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் இன்று இருக்கிற இடித்தவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் ராமருக்கு கோயில் கட்ட வேண்டும் ராமர் பிறந்த இடத்தை அழித்து விட்டு இங்கே கோயில் கட்டியிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் இவர்கள் சொல்லுவதெல்லாம் எனக்கு முன்னால் பேசிய நண்பர்கள் எல்லாம் ராமாயணம் என்பது என்ன என்பதை இங்கே சொல்லியிருக்கிறார்கள் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வாழ்வீகி ஒரு கதை எழுதுகிறார் அந்த கதையினுடைய கதாநாயகன் தான் ராமன் அதை அந்த காப்பியத்தினுடைய நாயகனாக ராமனை அவர் வைத்திருக்கிறார் கிமு நான்கு நான்காம் நூற்றாண்டிலே கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பு நான்காம் நூற்றாண்டிலே எழுதிய அந்த காவியத்தில அவர் சொல்லுகிறார் ராமன் பிறந்த காலம் துரோபியம் காலம் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் ஐந்து லட்சத்தி அறுபத்தி மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே ராமர் எப்பொழுது நான்கு கிமு நான்கில எழுதுகிறவர் சொல்லுகிறார் ஐந்து லட்சத்தி அறுபத்தி மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே ராமர் பிறந்ததாக சொல்லுகிறார் தொல்லியல் துறை சொல்லுகிறது தொல்லியல் துறையுடைய ஆய்வுகள் சொல்லுகிறது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் ஏழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தான் அயோத்தி என்கிற நகரமே அங்கே படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது ஏழுநூறு கிமு ஏழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அங்கே அயோத்தி என்கிற இடம் இருக்கிறது என்றால் இன்றைக்கு எவ்வளவு காலம் என்று பார்த்தால் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒரு ஏழுநூறு இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தான் அங்கே அயோத்தி என்கிற நகரமே உருவாக்கி இருக்கிறது ஆனால் இவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் ஐந்து லட்சத்தி அறுபத்தி மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே பிறந்த ராமர் அங்கே பிறந்தார் அப்படி என்றால் ராமரை ஒரு மன்னர் என்கிறார்கள் ராமர் அசோ ராமர் தசர் என்கிற மகாராஜாவிற்கு பிறந்தது என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்படி அவர் பிறந்திருந்தால் ராமன் ஒரு அரசனாய் பிறந்திருந்தால் அவர் அரண்மனையிலே தான் பிறந்திருக்க வேண்டும் காட்டிலே பிறந்திருக்க முடியாது ஆனால் ஐயாயிரத்தி ஐந்து லட்சத்தி அறுபத்தி மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே காடாக இருந்த ஒரு பிரதேசத்திலே இவர் எப்படி பிறந்திருக்க முடியும் ஆனால் இதற்கெல்லாம் அவர்கள் விடயம் சொல்ல போவதில்லை அதை மட்டுமல்ல இந்த விடயத்தை நீதிமன்றங்கள் தேடுகிறது நீதிமன்றங்களும் என்ன சொல்லுகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னால் அந்த கட்டிடங்கள் எவ்வாறு இருந்தனவோ அது அவ்வாறாக அவர்களுக்கு உரிமையாளர்களாகத்தான் கோமாளிகள் கொடுத்த தீர்ப்பை நாம் பார்த்தோம் அலகாபாத் நீதிமன்றத்தில் மூன்று கோமாளிகள் என்ன தீர்ப்பு கொடுத்தார்கள் அதை மூன்று பாக வையுங்கள் நாம் சின்ன வயதிலே படித்திருப்போம் குரங்கு பூடக்கதை பூனை அப்பத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்க குரங்கு சமமாய் பிரிப்பதாய் சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கழித்து முழுவதையும் இந்த கதையை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் அது போன்று ஒரு குரங்கு கதையை தான் அலகாபாத் நீதிமன்றம் இன்றைக்கு மக்களிடத்திலே சொன்னார்கள் மூன்றாய் பிரித்து ஒன்று முஸ்லிம்களுக்கு இன்னொன்று இந்துக்களுக்கு இன்னொன்று தகவர்களிடம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த சாமியார்களுக்கு என்று பிரித்து கொடுத்து விடுவோம் என்று சொன்னார்கள் அப்படி சொன்ன நேரத்தில் இந்தியாவினுடைய உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதியரசர்களே அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அது கட்ட பஞ்சாயத்து என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு கட்ட பஞ்சாயத்து நடத்த வேண்டும் என்றுதான் இன்றைக்கு விரும்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் இவர்கள் செய்வதை எல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் இன்றைக்கு கூட உத்தரப்பிரதேசத்தில் என்ன நடந்திருக்கிறது இருபது பசுக்களை கொன்று புதைத்திருக்கிறார்கள் என்று கண்டுபிடித்து அது ஒரு பெரிய கலவரமாக மாறி அந்த கலவரத்தின் மூலமாய் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அதையெல்லாம் எனக்கு முன்னாலே பேசியவர்கள் தெளிவாக சொன்னார்கள் நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் பசுவை ஒரு முஸ்லீம் அறுத்திருந்தால் அவன் அதை புதைக்க மாட்டான் திண்டிருப்பான் ஒரு தலி தருத்திருந்தால் அவன் புதைக்க மாட்டான் திண்டிருப்பான் அப்படி என்றால் இந்த பசுக்களை அறுத்தவர்களே இவர்கள் தான் இவர்கள்ாரு 
அது ரத்தத்தோடு வளர்ந்து விட்டு சொல்கிறார் அப்படி என்றால் அது போல அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பசுவை கொன்று அதை புதைத்து விட்டு அவர்களே கண்டுபிடித்ததா சொல்லி ஒரு கலவரத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள் சொன்னார் திருவண்ணாமலையிலே இறந்த பசுக்களினுடைய எண்ணிக்கை சொன்னார் ஏன் ராஜஸ்தானிலே உணவு கொடுக்காமல் அக்கோசரில் இருந்து பத்தாயிரம் பசுக்கள் இறந்து விட்டதாக தகவல் இருந்தது நீங்கள் பசுக்களை மதிப்பதாக சொல்லுகிறீர்கள் பசுக்களை வணங்குவதாக சொல்லுகிறீர்கள் பசுக்கள் உங்களுடைய தெய்வம் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அப்ப தெய்வத்திற்கு தர வேண்டிய அந்த உணவுகள் என்னவாயிற்று அது யார் தின்றது அது யார் கொள்ளையடித்தது அவைகள் எல்லாம் கொல்லப்பட்டது ஆனால் அங்கே ஒரு முஸ்லிமோ ஒரு இந்து ஒரு தலித்தோ அவர் பிற்படுத்தப்பட்டவனோ அந்த பசுக்களுடைய மாவிஷத்தை தின்று விட்டால் எங்கள் இறைவனை கொன்று விட்டதாக சொல்லுகிறார் அதவை அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய நீதி பரிவாளத்திற்காக இவர்கள் எதையும் செய்யவில்லை சொல்லவில் வீண் கலவரம் வீண் சச்சரவுகள் ஏற்படுத்த வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நாலாண்டு காலம் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆட்சிக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாறிலே வந்தார்கள் நான்கு வருடம் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்பொழுது ஒரு வருடத்திற்கு முன்னால் இன்றைக்கு அவர்கள் ராம ஜென்ம பூமி என்று ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இந்து மக்களே புரிந்து கொள்ளுங்கள் அங்கே அவர்கள் அங்கே எழுப்புவது ராமர் கோயிலை எழுப்புவதல்ல அந்த அரியணையை பிடிக்க வேண்டும் இந்த அரியணையை பிடித்து அதாடி இடத்திலும் அம்பாடி இடங்களிலே கொள்ளையடித்து இங்கே இருக்கக்கூடிய பண முதலைகளை அவர்கள் வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டு இந்த நாட்டை சுரண்ட வேண்டும் என்பதற்காக என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மூவாயிரம் கோடிக்கு குஜராத்திலே என்ன எழுப்புகிறார் அவன் சிலை எழுப்புகிறார் இங்கே அவதிப்பட்டு இன்னல் பட்டு கசா புயலே மறித்து கொண்டு செத்து கொண்டிருக்கிறாரே விவசாயி உணவுக்காய் கையேந்துகள் இந்திய திருநாட்டிற்கு உணவு அளித்த அந்த விவசாயி தன் உணவுக்காக கையேந்துகள் இருக்கிற இவனுக்கு கொடுத்திருக்கிற உதவி தொகை முன்னூத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி ஆனால் அவர்கள் சிலை எழுப்பதற்கு மூவாயிரம் கோடி கங்கையை சுத்தப்படுத்துவதற்கு இரண்டாயிரம் கோடி வீர சிவாஜியினுடைய சிலை வைப்பதற்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி இப்பொழுது ராமருக்கு நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அடியிலே சிலை வைப்பதற்கு ஒரு நாலாயிரம் கோடி இவைகளெல்லாம் யாருடைய காசு இவைகளெல்லாம் இந்த நாட்டினுடைய ஏழை எளிய மக்கள் விவசாயிகள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இவர்களுடைய காசிற்கு இவர்களுடைய பணத்தை ஏழை எளியுடைய மக்களிடத்தை இவர்கள் சிலை வடிக்கிறார்கள் அல்லது இருக்கிற பணக்காரர்களுக்கு அள்ளி கொடுத்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இதைத்தானே செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதைத்தானே அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல இதை செய்வோம் செய்வோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல என்ன சொல்லுகிறார்கள் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஏன் நீதிமன்றத்திலே அலகாபாத் மாதிரியான தீர்ப்பு வராது என்பதாலா நான் சொல்லுகிறோம் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு நியாயமாக இருந்தால் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் எழுப்புவோம் என்கிறார்கள் ஆம் நீங்கள் ராமர் கோவிலை எழுப்பினால் நாங்கள் கோயில்களுக்கு மரியாதை தருவர்கள் ஆனால் ராமர் கோவில் எழுப்பினால் அங்கே நீங்கள் வழக்க வழிபாடு செய்ய முடியாது என்பதை நான் உங்களுக்கு எச்சரிக்கிறேன் எச்சரிக்கிறேன் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் அவருடைய உணர்வுகளை கொந்தளிக்கிற உணர்வுகளை முடக்கிக் கொண்டு இங்கே சும்மா இருந்து விட மாட்டார்கள் ஆதிக்க சக்திகளுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறோம் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அங்கே ஆட்சி நடக்கிறதா மூவாயிரம் கோடிக்கு நீங்கள் சிலை அமைத்தீர்கள் அங்கே நானூறு குழந்தைகளை கொன்றளித்தீர்கள் நான்கூறு குழந்தைகளை உத்தரப்பிரதேசத்திலே கொன்று விட்டு அங்கே அந்த குழந்தைகளுக்காக சொந்த காசிலே அவள் கேஸ் சிலிண்டரை வாங்கி கொண்டு வந்து வாயு சிலிண்டரை வாங்கி வந்தவளை சிறையிலே போட்டீர்கள் அது மட்டுமல்ல அவருடைய சகோதரனை சுட்டுக் கொள்வதற்கு எத்தனைத்தீர்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் இருபது பசுகளை அடித்து கொன்று விட்டு அதையும் யார் மீதாவது போட்டு கலவரத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் தமிழ்நாட்டிலே இந்த பருப்புகள் எல்லாம் மேகாது என்பது இங்க இருக்கிற அரைவேக்காடுகளுக்கு தெரியும் 
கல்யாண ராமர் என்று விருந்தாளிக்கப்படுந்தவர்களுடைய பற்றி பேசினார்கள் அவனை பற்றி இருக்க இது பெரியாருடைய பூமி பெரியார் விதைத்த பூமி இங்கே அவருடைய பருப்பெல்லாம் வேகாது தமிழிசை தன் தந்தை இடத்திலே கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் திப்பு சுல்தானை பற்றி அழகாய் தேர்த்தியாய் கதை கதையாய் சொல்லுவார் தந்தை குமரி அனந்தன் அவர் ஒழுங்காய் வளர்க்கவில்லை போட்டிருக்கிறது ஒழுங்காய் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கவில்லை போட்டிருக்கிறது திப்புவினுடைய கதையை வசம் தீவிகளே ஒளிபெறப் போகிறார்களே திப்புவினுடைய சரித்திரத்தை சொல்லுகிற நேரத்திலே தன்னுடைய மகளுக்கும் இல்லத்திலே அவர் சொல்லி இருக்க வேண்டும் அப்படி சொல்லாத காரணத்தாலே தான் அது இன்றைக்கு ஏதோ உணரிக் கொண்டிருக்கிறது என்ன என்னவோ சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு இருக்கிற தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் ஒரு நேர்த்தியான ஒரு கடமை உணர்வோடு அவர்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு பாருங்கள் இன்றைக்கு கூட கஜா புயலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மக்களுக்கு அந்த நாலு மாவட்டத்தில் இருந்து அல்ல இருக்கிற அத்துறை மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய தமிமுக காரன் போய் அங்கே உழைத்து விட்டு தான் வந்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இங்கே பாதிக்கப்பட்ட இடத்திலே இந்த போராட்டத்தை கூட வேண்டாம் என்று தடுத்து இருக்கிறோம் இதுதான் எங்களுடைய உரிமை உணர்வுகளை கூட மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலே வாழ்வியலை திட்டமிட்டிருக்கிற கூட்டம் இது என்பதை இந்த அடக்குமுறையாளர்கள் இந்த அறிவு கட்டவர்களுக்கு இந்த காவை கூட்டத்திற்கு நாம் சொல்லிக் கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் என்ன நினைத்துக் கொண்டு அவர்கள் மீண்டும் இருபத்தி ஆறு ஆண்டு காலமாக இன்றைக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த கதை ஆனால் மீண்டும் தொடர்ந்து இப்படியே ஓடிக்கொண்டிருப்பார்கள் என்று நாமும் நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் உடன் சொல்லுகிறேன் அவர்கள் ராமர் கோயிலை கட்டுவது என்பது அவருடைய நோக்கம் அல்ல ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு தேர்தல் நேரத்திலையும் அவர் ராம கோயிலை கட்டுவார்கள் ராமருக்கு கோயில் எழுப்புவதாய் சொல்லுவார்கள் ஆனால் அவருடைய நோக்கம் அது அல்ல ராமருக்கு கோயில் கட்ட வேண்டும் என்பதல்ல நோக்கம் ஆட்சி அதிகாரத்தை பிடிக்க வேண்டும் இருக்கிற ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் நசுக்கப்பட்ட மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய உரிமைகளை அழித்துடைக்க வேண்டும் மீண்டும் மனுவுடைய ஆட்சி வர வேண்டும் மீண்டும் ஆண்டார் அடிமையாய் இருக்க வேண்டும் தலித்துகள் கொத்தடிவுகளாக நடத்தப்பட வேண்டும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு உரிமைகளை அளிக்க வேண்டும் இன்றும் அந்த ஆதிக்க சக்திகள் இந்த நாட்டை ஆளுவதன் மூலமாக அவர்களினுடைய அதிகாரத்திற்கு கட்டுப்பட்டு அவெல்லாம் வாழ வேண்டும் அதுதான் அவருடைய நோக்கமே தவிர இங்கே ராமர் கோவிலை கட்டுவதல்ல அவர்களுக்கே தெரியும் அவர்களே சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் ஆட்சி அதிகாரத்திற்காக அவர்கள் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவர்களை வைத்து இந்த ஆட்சி அதிகாரத்திலே அவர்களுடைய உரிமையை பெற வேண்டும் என்று கருதினார்கள் தமிழ்நாட்டிலே பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராய் வந்திருந்த நேரத்திலே சோ போன்றவர்கள் அவரிடத்தில் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நீங்கள் ஜெயலலிதாவை எதிர்காதீர்கள் ஜெயலலிதாவை எதிர்த்தால் ஒரு பார்ப்பனர் அல்லாதவர் தான் அந்த இடத்துக்கு வருவார் இன்னொரு பார்ப்பனர் அந்த இடத்துக்கு வர வேண்டும் என்றால் அது மிக மிக அரிது அது ஜெயலலிதா என்கிற ஒரு பார்ப்பனர் இன்றைக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பதாலே நாம் பல காரியங்களை சாதித்துக் கொள்ள முடியும் ஆகவே நீங்கள் ஜெயலலிதாவை மூர்க்கத்தனமாய் எதிர்க்காதீர்கள் என்று சொன்னார் அது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு வந்து சொல்லுகிறேன் இவர்கள் யார் ஜாதியம் பார்ப்பார்கள் வேறுபாடு பார்ப்பார்கள் அதை நீதிமன்றங்களும் சரியாய் செய்வார்கள் ஜெயலலிதாவுடைய சொத்து கூப்பு வழக்கிலே கைது செய்யப்பட்டு ஜெயலலிதா சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டார் அவரோடு சொசிகளாக உழைக்கப்பட்டார் அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது ஜாமீனிலே வெளிவருகிறார் வெளிவந்த பிறகு உச்ச நீதிமன்றத்திலே கர்நாடகத்தினுடைய வழக்கறிஞர் கர்நாடக அரசு கேட்கிறது இந்த வழக்கு இன்னும் நிலுவையில் இருக்கிறது எப்பொழுது செய்ய போகிறது என்று ஜெயலலிதா அம்மையார் இன்னும் மூன்று மாதங்களிலே இந்த வழக்கை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று சொல்லி ஜெயலலிதா இறந்த பிறகுதான் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஜெயலலிதா இறந்த பிறகுதான் ஒரு தமிழச்சி சசிகளாய் பிறந்த பெண் 
முதலமைச்சருக்காய் அவர் முதலமைச்சர் வேட்பாளராய் நிறுத்தப்பட்டு இவரை அந்த அவருடைய கட்சியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் சிபாரசு செய்து கடிதம் கொடுத்த பிறகு கவர்னர் ஆளுநர் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் அவர் மீது வழக்கு எடுக்கிறது நீதிமன்றத்திலே தீர்ப்பு வந்துவிடும் என்று சொல்லுகிறார் நான் கேட்கிறேன் பாருங்கள் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது உண்மை எந்த வழக்கு இருந்தாலும் அவர்கள் முன் ஜாமீனில் இருக்கும் பொழுது அவர் குற்றவாளிகள் அல்ல குற்றவாளிகளாய் அவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டு இருப்பவர்கள் அவர்கள் இன்றைக்கு அவர்கள் பிணையில் இருக்கிறார்கள் மேல்முறையிட்டு இருக்கிறார்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அவரை பிரதமர் முதலமந்திரியாக அவரை அமர வைத்திருக்க வேண்டும் ஏன் செய்யவில்லை அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் சொன்ன பிறகு உடனடியாக தீர்ப்பு வருகிறது நீதிமன்றங்களும் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி சொன்ன பிறகு தீர்ப்பு வருகிறது குற்றவாளி என்று தீர்ப்பு சொல்லப்படுகிறார் சிறைக்கு அழைக்கப்படுகிறார் ஆனால் அது குற்றவாளி என்று சொல்லப்படுகிற ஜெயலலிதாவை பற்றி இன்னும் அவருடைய சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்படவில்லை என்பதையும் நீங்கள் ஞாபகத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஜெயலலிதா குற்றவாளி என்றா இருந்தால்தான் சசிகலா குற்றவாளி ஜெயலலிதா தான் அரசு பொறுப்பிலே இருந்தவர் சசிகலா அல்ல ஜெயலலிதா தான் துஷ்பிரயோகம் செய்திருக்கிறார் ஜெயலலிதா அரசு எந்திரத்தை தவறாக நடத்தி அதன் மூலமாய் ஜெயலலிதாவின் மூலமாய்தான் சசிகலா பலனடைந்திருக்கிறார் என்றுதான் நீதிமன்றம் சொல்லுகிறது இப்ப குற்றவாளி ஏ குற்றவாளி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த ஏ இறந்து விட்டார் இறந்த பிறகு சொத்துக்களை என்ன செய்திருக்க வேண்டும் இதுவரை சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்படவில்லை அவருடைய அபராதங்கள் வசூலிக்கப்படவில்லை அப்படி என்றால் நீதிமன்றங்களிலே ஜாதியம் இருக்கிறது என்பதற்கு இதை விட ஒரு சாட்சி உங்களுக்கு வேற என்ன தேவை நிகழ்கால சாட்சி ஆகவே நீதிமன்றங்களத்திலே கூட அங்கே மேஜாதிகாரன் கீழ்ஜாதிகாரன் என்கிற எண்ணம் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகள் இருக்கிறது அது அடிப்படைகளால் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் இப்பொழுது அவர் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இந்த நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புகளை கூட நாங்கள் பெற தயாராக இல்லை ஏனென்று கேட்டால் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு வேறாக வந்துவிடுமோ என்கிற அச்சம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த அச்சம் ஏற்பட்டிருக்கிற காலத்தாலே நாங்கள் நீதிமன்றத்தின் மூலமாக அல்ல சட்டத்தின் மூலமாக ஒரு அவசர சட்டத்தின் மூலமாக ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள் நாம் நினைக்கிறோம் இந்திய தேசம் என்பது அது இந்த மறைவிடத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்றுதான் விரும்புகிறோம் அப்படி இருப்பதுதான் சிறந்ததாய் இருக்கும் என்று நான் சொல்லுகிறேன் அதை வேள்முருகனுடைய தம்பி ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார் எனக்கு தெரியும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஏழைய சோதர் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் இந்திய தேசம் உடைந்து விடக்கூடாது என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் அப்படி கருதுகிற எங்களிடத்தில் நீங்கள் இன்றைக்கு அகண்ட பாரதத்தை கொண்டு வருவேன் என்று சொல்லுகிறீர்கள் நாங்களே விரும்புகிறோம் இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் இவைகள் எல்லாம் சேர்ந்திருந்தால் அது இன்னும் அன்றாக இருக்கும் என்று எங்களுக்கு தெரிகிறது அவையெல்லாம் சேர்ந்திருந்தால் நீங்கள் எதுவாக இருப்பீர்கள் என்று எங்களுக்கு புரிகிறது ஆனால் அந்தோ பரிதாபம் நடக்காத விஷயத்தை பேசிக் கொண்டிருக்கிற விடத்திலே சொல்லுகிறேன் இருப்பதை காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற நிலை இருக்கிறது தமிழன் புரிந்து கொண்டிருக்கிறான் மூவாயிரம் கோடிக்கு சிலை வைப்பாய் என் வாழ்வாதாரம் போன பிறகு முன்னூத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி தருவாய் என்கிற கோபம் இருக்கிறது அதனாலே தான் நேற்று கூடிய கூட்டத்தில் மோடி இங்க வர முடியுமா என்றெல்லாம் கேட்டிருக்கிறார்கள் அவர் முதலிலேயே வருவதாய் சொல்லி பறந்து பறந்து போய் நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டு பறந்தே போனவர் அவர் அவர் நடைபாதையிலே நடந்து ரோட்டோரத்திலே வாகனத்திலே வந்து போகிற நிலையில் அவர் இல்லை அந்த அளவிற்கு அவருக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களிடத்திலே பயம் இருக்கிறது அந்த கிழவன் போட்ட விதை ஆழமாய் இன்னும் இருக்கிறது ஆகவே அன்பு சகோதரர்களே பாபரி மசூதியினுடைய இடத்தை பெருவோம் என்பதல்ல அங்கே நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அடி அல்ல ஒரு மூவாயிரம் அடிக்கு நீங்கள் கட்டுங்கள் அப்படி கட்டுவதாய் கற்பனையிலே சொல்லுங்கள் அந்த இடத்திலே அரசும் அரசு எந்திரமும் சொன்ன வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் அன்றைக்கு யார் ஆட்சி இருந்தது 
உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்த ஆட்சி யாருடையது பாபர் மசூதி இடிக்கிற நேரத்திலே கல்யாண்ஜி என்கிற பிஜேபி காரணம் அல்லவா முதலமைச்சராக இருந்தால் அவரால் நியமிக்கப்பட்ட அந்த அரசு அதிகார அரசு வழக்கறிஞர்கள் உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த உத்தரவாதத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கேட்கிற நேரத்திலே உங்களிடத்திலே நீதி நியாயம் நேர்மை இருந்தால் நீங்கள் செய்வீர்கள் நீங்கள் நீதி நேர்மைக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் நீங்கள் அயோக்கியர்கள் உங்களுடைய பிறப்பு அப்படி நாங்கள் என்ன செய்வது ஆகவே அன்பு புதிய சகோதரர்களே கற்பனையில் இவர்கள் எது எதுவோ வருவோம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பது போல இன்றைக்கு ராமர் கோவிலை கட்டுவோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அங்கே பாபர் மசூதி மட்டும்தான் கட்ட முடியுமே தவிர எந்த கோயிலையும் கட்டுவதற்கு நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் 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 என்பதை உரைக்க சொல்லுகிற கூட்டம் தான் இது என்பதை வாங்கி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி இறுதியாக கண்டன கோஷத்தோடு